O caminho da Suécia rumo à NATO começou pouco depois da invasão russa da Ucrânia. No entanto, ao contrário da Finlândia, Estocolmo estava num labirinto diplomático com a Turquia e a Hungria. Levantados os obstáculos, a Suécia juntou-se a uma aliança que tem agora 32 membros. Uh, I think it's very good because uh, then we have a protection if uh, uh, Russia was is going to bomb us. <laughs> Me personally, I don't think that we should join the NATO. So yes, because I, I don't think war is uh, good for anyone. Alguns especialistas lembram que após a Guerra Fria, a Suécia começou a participar em exercícios da NATO, mas agora há mais responsabilidades. Participate in NATO's fully in, in NATO's operational planning. Two is uh, to sit at the table where the decisions are taken and actually take decisions together with the other allies. And the third is, of course, uh, most important, that is Article 5. Uh, security the, the mutual security guarantees. Šedjani dobro pamte i 81. godinu prošlog veka kada je 11 dana trajao diplomatski spor Stockholma i Moskve upravo zbog jedne sovjetske podmornice s nuklearnim oružjem. Quem está contra a entrada da Suécia na aliança transatlântica fala numa decisão antidemocrática. You know we had referendums about EU, about Euro. You know, we had our say about NATO, which is a much bigger thing. But I think it took a kind of big crisis like this war to convince this population. Because we love neutrality. We had a general election in September. The decision to join NATO was made in May. And <clears throat> this means that the popular opinion obviously had not very much to say about the decision to switch completely our security policy. Durante mais de dois séculos, a Suécia manteve-se um país neutro. Foi com esse estatuto que viveu os dois conflitos mundiais e a Guerra Fria. Agora enfrentará o futuro dentro da maior aliança militar do mundo.